Vielen Dank an die Firma Bushcraft Essentials, die mir die hier vorgestellte Bushbox Ultralight kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und heute gibt es neuen Stoff für alle Hobonauten unter euch. Ich habe ja in der Vergangenheit schon viele, viele Videos zu Produkten von Bushcraft Essentials gemacht und das schon seit geraumer Zeit. Ähm, ich weiß noch die Anfänge dieser Firma, als noch alles ganz, ganz, ganz klein war. Ähm, aber ich war schon immer begeistert von der Freundlichkeit der Mitarbeiter und von der Qualität der Produkte. Und als es dann auch an die ersten Eigenentwicklungen ging, einfach toll. Die Produkte haben die Kundschaft überzeugt, haben mich vor langer Zeit überzeugt. Und ich beglückwünsche Bushcraft Essentials und wünsche auch weiterhin viel, viel Erfolg. Und auch das neue Produkt, die Bushbox Ultralight, ist wieder was richtig Feines. Ich habe sie, äh, ach hier. <lacht> Natürlich habe ich gewusst, wo ich sie gesteckt habe, aber was ich schon ganz am Anfang des Videos sagen wollte, ist einfach, wenn ihr das Ding in der Hand habt, werdet ihr begeistert seid, sein, wie leicht dieser Ein-Personen-Hobo ist. Das Ding wiegt nämlich nichts. Die Bushbox Ultralight wird in fünf Teilen geliefert, nämlich drei Seitenteile, ein Gitterrost und eine Topfauflage. Warum denn noch ein Hobo? Die kleine Bushbox ist doch spitze. Stimmt, finde ich auch. Aber Bushcraft Essential sagt einfach, man hat auf Kundenwünsche reagiert. In der Vergangenheit kam mehr und mehr der Wunsch, doch bitte ein Ultralight-Produkt auf den Markt zu bringen. Hätte auch von mir sein können. Ähm, und Ultralight ist es geworden. Die Bushbox Ultralight wiegt nur noch 70 Gramm. Was? 70 Gramm? Ja, richtig gehört. 70 Gramm. Das ist wirklich der Wahnsinn. Man merkt das Ding kaum noch in der Hand. Und damit ist die Bushbox Ultralight definitiv der leichteste Hobo, den ich jemals in der Hand hatte. Mit der Einschränkung. Dabei aber gleichzeitig nicht noch auf einen vernünftig nutzbaren Brennraum mit einer vernünftig nutzbaren Größe zu verzichten. 70 Gramm, das hat man realisiert, indem man die Bauteile aus 0,3 mm Federstahl hergestellt hat. Und ultra klein ist die Bushbox Ultralight außerdem. Zusammengelegt hat sie gerade mal 12 x 9 cm und insgesamt ist sie weit dünner als 2 mm. Unglaublich, damit passt die Bushbox Ultralight wirklich in jede Tasche hinein. Okay, dann bauen wir sie mal zusammen. Dazu nehme ich erstmal zwei von diesen Seitenteilen. Klicke sie hier zusammen. Dann sieht man hier jeweils drei Schlitze wo man hier dieses, ups, diesen Gitterrost einsetzen kann. Ich setze ihn jetzt mal ganz unten ein, auf zwei Seiten. Und jetzt sieht man schon, die Seitenteile müssen für den Zusammenbau so ganz leicht gebogen werden. Dann kommt Teil 3. Ebenfalls einsetzen, hier unten rein und dann hier zusammendrücken. Und das ist es. Das Topfkreuz wird genauso einfach eingesetzt, an einer Seite einsetzen, dann das Ganze hier ganz leicht auseinanderziehen und dann sitzt das Ganze zusammen. Fertig. Das ist wirklich einfach und kostet kein bisschen Kraft. Und dabei ist dieses ultraleichte Ding hier auch noch total stabil. Guckt euch das an. Einwandfrei, oder? Schön ist mal wieder, dass die Bushbox Ultralight prima durchdacht ist. Von der Größe her ist sie nämlich so gebaut, dass sie auch mit dem Trangia Brenner verwendet werden kann. Topfkreuz raus, Trangia rein und dann jeweils mit oder ohne Topfkreuz verwenden, je nachdem, was man da für ein Gefäß draufstellen möchte. So, aber ich liebe nun mal das Feuer und ein Hobo, muss ich auch den Namen Hobo verdienen. Und dementsprechend machen wir jetzt Feuer in der Bushbox Ultralight. Und auch hierfür hat sich Bushcraft Essentials was ausgedacht. Im Zubehör gibt es nämlich so ein passendes Ascheblech zu kaufen, damit man den Untergrund schützt. Und das baue ich jetzt mal ein. Wir eben auch schon zwei Seitenteile zusammenstecken. Diesmal kommt der Rost in die obersten Schlitze. 
einmal hinein festhalten und das zweite Teil unter Spannung drauf biegen. Dann das Ascheblech in den untersten Schlitz. Alles schön festhalten und dann das dritte Teil einstecken. In die Schlitze. Jawohl. Und fertig. Das Topfkreuz werde ich jetzt nicht einsetzen, denn ich brauche es nicht für meinen großen Feldflaschenbecher. Aber es eignet sich sehr, sehr gut, wenn man hier eine kleine Tasse oder ein schmales Kochgeschirr aufsetzen möchte. So, ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen runterbrennen, denn ich will natürlich nicht sehen, wie man ein Mini-Lagerfeuer in der Bushbox Ultralight machen kann, sondern ich will da jetzt gleich mein Töpfchen draufstellen und dann ausprobieren, wie gut lässt sich damit kochen, indem man einfach nur Holz von hier unten durch die kleine Feuerungsöffnung nachlegt. Da bin ich schon gespannt drauf. Mal sehen. Also zwischendurch ist es ganz hilfreich, wenn man mal ein bisschen nachpustet. Ich habe hier gerade eine ziemlich windstille Gegend. Ähm, der kleine Brennraum macht sich schon bemerkbar. Ähm, den habe ich ja zusätzlich noch verkleinert, indem ich das, äh, den Rost auf die oberste Position gesetzt habe. Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, den noch einen tiefer zu setzen. Oder im Fall der Fälle sogar ganz nach unten zu setzen und auf ein Ascheblech zu verzichten. Ein Hobo funktioniert natürlich auch problemlos ohne Ascheblech. Früher gab es gar keine Aschebleche bei Hobos. Das ist jetzt eine moderne Geschichte, die ich aber sehr gut finde, um den Untergrund zu schonen. Da ich meine Hobos aber hauptsächlich sowieso nur dort verwende, wo gar kein brennbarer Untergrund ist, auf Sand wie hier oder auf einem Stein oder ähnlichen, wäre das jetzt nicht so problematisch. Ich werde es aber weiterhin so probieren. Er brennt ganz gut, aber die kleine Buschbox hat noch ein bisschen mehr Pau. So, mein Wasser kocht, allerdings muss ich sagen, das hat mich 20 Minuten Arbeit gekostet. Und äh, mit Arbeit meine ich Arbeit. Ich habe nicht einfach nur Holz nachgelegt, sondern ich musste immer und immer wieder pusten. Die Buschbox Ultralight zieht ganz eindeutig nicht ganz so gut wie ihr großer Bruder, nämlich die kleine Buschbox. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das an dem sehr flachen Brennraum liegt, der ja quasi auch direkt unterhalb der Feuerungsöffnung beginnt. Da ist da fehlt der richtige Power, dieser Kamineffekt nach oben, der da entstehen kann. Das kann man auch ganz gut an diesen vielen Rückständen hier erkennen. Hier hat einfach keine extrem heiße Verbrennung stattgefunden, die all diese Rückstände mit verbrannt hätte. Da sieht es bei der Verwendung mit dem Trangia in der Buschbox Ultralight schon ganz anders aus, denn der Trangia hat man was jetzt in der Hälfte der Zeit zum Kochen gebracht. Ja, was ist mein Fazit zur Buschbox Ultralight? Für mich ist sie das perfekte Zustück zu diesem Trangia-Brenner, der sehr gerne verwendet wird. Ein leichteres 
Öfchen für den Trangia wird man nirgendwo bekommen. Und so hat man alles dabei, um sich jederzeit irgendwas heiß machen zu können. Und wenn einmal der Brennstoff ausgeht, dann hat man mit der Bushbox Ultralight die Möglichkeit, auch mal ein Feuer unter dem Essen zu machen. Ein Hobo für ein richtiges Kochfeuer ist die Ultralight meiner Meinung nach jedoch nicht. Da kommt sie nicht an ihren großen Bruder, die kleine Bushbox, heran. Die kleine Bushbox ist für mich immer noch der ein personen hobo erster Wahl. Und den gibt es ja in zwei Versionen. Einmal in der Edelstahl-Version und für die ultraleicht fetischisten sogar in der Titanium-Version. Und wenn ich mich nicht täusche, wiegt die dann auch nur 160 Gramm. So, das soll es jetzt aber gewesen sein. Macht's gut! Vielen Dank an die Firma Bushcraft Essentials, die mir die hier vorgestellte Bushbox Ultralight kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.